2,19 кубометра или почти 200 килограммов мусора в год выбрасывает нефтеюганец по действующим нормативам. В пересчете на семью из четырех человек в день целых два килограмма. Сомнения в реальности таких цифр были у многих. Возмущение по поводу платежей у большинства. Вообще нормативы накопления ТКО последний раз были утверждены, изменены в 2017 году. И на сегодняшний день они уже стали неактуальны. Соответственно, было принято решение о пересмотре, ну, о пересмотре нормативов ТКО. Соответственно, заключен на сегодняшний день муниципальный контракт 10 августа между департаментом ЖКХ и объединение энергоменеджмент город Питер. Подрядчик из культурной столицы подошел к вопросу нефтеюганских отходов расчетливо, с весами, линейкой и семидневным наблюдением за каждым видом накопителя ТКО от многоквартирного дома до магазина. Вес мусора самого, который вывозится из придомовой территории и объем его. То есть насколько ну, сам бак заполнен или не заполнен. То есть количество мусора сверху или если оно внизу, то соответственно объем мусора короче, мере и вес. Далее подсчет в случае данного бака формулой усеченной пирамиды для выяснения объема мусора. Потом делится на количество жильцов из домов, закрепленных за данной контейнерной площадкой. Отдельно учитываются ТКО от ближайших магазинов. По практике после замеров сумма тарифов на вывоз мусора для жителей уменьшается, потому что ну, происходит фактическое перераспределение. И нарисовывается, что называется, картина реальная, что происходит. Потому что а, есть нюансы, когда выкидывают там, магазины там, и прочее, куда-то что-то. И жителям приходится платить уже и за них тоже. Впрочем, говорить о снижении норматива, о следовательно и размерах платежей в квитанции горожан пока рано. По правилам измерять нефтеюганские ТКО будут все четыре сезона. Результаты следующим летом. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Специально для программы «Вести Югория».